ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് രജിൻ ടി എം ലെക്ചറർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മജ്ലീസ് പോളിടെക്നിക് കോളേജ് ടുഡേ വി ആർ ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ലാമൗണ്ട് ബോയിലർ ലാമൗണ്ട് ബോയിലർ ഈസ് എ ഹൈ പ്രഷർ മോഡേൺ ബോയിലർ വൈ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ഹൈ പ്രഷർ മോഡേൺ കോ ബോയിലർ ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോയിലർ വി ആർ യൂസ്ഡ് ആക്സസറീസ് ഓക്കെ ലാമൗണ്ട് ബോയിലറിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ചേമ്പറാണ് ഈ ചേമ്പർ ലാമൗണ്ട് ചേമ്പർ എന്ന് പറയും അതിൽ റേഡിയൻ്റ് സൂപ്പർ ഹീറ്റർ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് റേഡിയൻ്റ് സൂപ്പർ ഹീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വരുന്നത് കൺവെക്റ്റീവ് സൂപ്പർ ഹീറ്റർ സൂപ്പർ ഹീറ്റർ ഒരു സൂപ്പർ ഹീറ്റർ അതിൻ്റെ മുകളിൽ എക്കണോമൈസർ അതിൻ്റെ മുകളിൽ എയർ ഫ്രീ ഹീറ്റർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ലേ ഔട്ട് വരുന്നത് എയർ ഫ്രീ ഹീറ്ററിലേക്ക് ആവശ്യമായ എയറിനെ പമ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ബ്ലോവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു ബ്ലോവർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് എയറിന് എയറിനെ സക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയും എയർ ഫ്രീ ഹീറ്ററിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ എയർ ഫ്രീ ഹീറ്ററിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് എയർ ചൂടാവും നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഈ ചൂടായ എയറാണ് നേരെ ഫർണസിലേക്ക് പോകുന്നത് അടുത്തതായി ഫീഡ് പമ്പ് ഫീഡ് പമ്പ് വെള്ളം പുറത്തു നിന്ന് ഫീഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ബോയിലറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നു വെള്ളം ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും ചൂടാവുകയും ഫീഡ് എക്കണോമൈസറിലൂടെ വെള്ളം ചൂടാവുകയും പുറത്തൊരു സ്റ്റീം വാട്ടർ ഡ്രമ്മിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത വെള്ളം നമ്മൾ ഒരു ഫീഡ് ഫോസ്റ്റ് സർക്കുലേറ്റിംഗ് പമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ചൂട് വെള്ളത്തെ നമ്മൾ രണ്ടാമതും ബോയിലറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ കയറ്റി വിടുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ വേപ്പറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഈ റേഡിയൻ്റ് സൂപ്പർ ഹീറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് അത് വേപ്പറൈസ് ആവുകയും എഗെയിൻ അത് ഡ്രമ്മിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ തിരിച്ചു പോയ ഈ സ്റ്റീമും വാട്ടറും തമ്മിൽ വേറെ നിൽക്കും ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഡെൻസിറ്റി ഡിഫറൻസ് അതിനെ എഗെയിൻ നമ്മൾ സൂപ്പർ ഹീറ്ററിലേക്ക് രണ്ടാമതും കടത്തി വിടുന്നു അവിടെ നിന്ന് അത് സൂപ്പർ ഹീറ്റ് ആയതിന് ശേഷം ടർബൈനിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്സ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കണം ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പുറത്തു നിന്ന് എയറിനെ സക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ബൈ യൂസിങ് ദി ബ്ലോവർ ബ്ലോവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ബ്ലോവർ കറങ്ങുന്നു നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അതിന് എയറിനെ പുറത്തു നിന്നുള്ള എയറിനെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്തിട്ട് കാത്തേക്ക് കയറ്റി വിടുന്നു ആ സമയത്ത് എയർ ചൂടാകുന്നു ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഫ്ലൂ ഗ്യാസസ് ദ ഹോട്ട് എയർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു ഫർണസ് ഈ ഈ ഹോട്ട് എയർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫർണസിലേക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഫീഡ് വാട്ടർ പുറത്തു നിന്ന് വെള്ളത്തിനെ വലിച്ചെടുക്കുകയും ഈ വെള്ളം എക്കണോമൈസറിലൂടെ കടന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ എക്കണോമൈസറിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് ഹീറ്റ് ആകുന്നു ആ ഹീറ്റ് ആയതാണ് ഈ സ്റ്റീം ഡ്രമ്മിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ സ്റ്റീം ഡ്രമ്മിലേക്ക് വെള്ളത്തിന് നമ്മൾ ഫോസ്റ്റ് സർക്കുലേറ്റിംഗ് പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വലിച്ചെടുക്കുകയും അത് റേഡിയൻ്റ് സൂപ്പർ ഹീറ്ററിൽ എത്തുകയും റേഡിയൻ്റ് സൂപ്പർ ഹീറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് അത് പാർഷ്യലി വേപ്പറൈസ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു കംപ്ലീറ്റ് വേപ്പറൈസ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും അത് പാർഷ്യലി വേപ്പറൈസ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ പാർഷ്യലി വേപ്പറൈസ് ആയ ഈ ഇതും കൂടി എവിടേക്ക് എത്തുന്നു ഡ്രമ്മിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇങ്ങനെ ഡ്രമ്മിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമതും ചൂടാവുന്നു ഡ്രമ്മിൽ അത് ഡെൻസിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് കാരണം അവിടെ രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് നിൽക്കുകയും പിന്നെ അതിനെ രണ്ടാമത് പാർഷ്യലി വേപ്പറൈസ് ആയ ഈ സ്റ്റീമിനെ നമ്മൾ രണ്ടാമതും സൂപ്പർ ഹീറ്ററിലൂടെ കടത്തി വിടുകയും സൂപ്പർ ഹീറ്ററിലൂടെ കടത്തി വിട്ടിട്ട് അത് സൂപ്പർ ഹീറ്റർ സ്റ്റേജിലാവുകയും അത് ടർബൈനിലേക്ക് എത്തുകയും ടർബൈൻ കറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ലാമൗണ്ട് ബോയിലർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പടം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വരച്ച് പഠിക്കുന്നു ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ